नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप रोटेशन क्रॉप रोटेशन ग्रोविंग प्लांट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेस एग्जाम्पल है जैसे रूट लीव्स फ्रूट फ्लावर एंड लेग्यूम्स सॉइल फर्टिलिटी क्रॉप रोटेशन के द्वारा भी इंप्रूव की जा सकती है इसके कारण क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होता है सॉइल क्रॉप रोटेशन वह प्रोसेस है जिसमें एक ही फील्ड या सॉइल में डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप को अल्टरनेटिव क्रम में अरेंज कर ग्रो किया जाता है उस प्रोसेस को क्रॉप रोटेशन कहते हैं एक ही फील्ड में एक ही समय में एक ही प्रकार की क्रॉप जैसे लेग्यूमिनस या फिर नॉन लेग्यूमिनस तथा सीजनेबल क्रॉप में एक्सचेंज करके आसानी से ग्रो कराया जा सकता है इस प्रकार का रोटेशन क्रॉप रोटेशन कहलाता है क्रॉप रोटेशन के द्वारा सॉइल में न्यूट्रिएंट की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है जिससे फसल उत्पादन भी इंक्रीज हो जाता है नाइट्रोजन एक एसेंटियल एलिमेंट है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में फ्री कंडीशन में प्रेजेंट होता है जिसका यूज लेग्यूमिनस प्लांट डायरेक्ट नहीं कर सकते यह प्लांट नाइट्रोजन के कंपाउंड जैसे कि नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के रूप में इसका यूज करते हैं यदि किसी सॉइल में फिक्सेशन की क्वालिटी कम हो जाए तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगती है इसके कारण क्रॉप प्रोडक्शन भी डिक्रीज होने लगता है इसीलिए सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि लेग्यूमस प्लांट द्वारा इसकी पूर्ति की जाती है यदि हम उसी एग्रीकल्चर फील्ड में लेग्यूमिनस प्लांट लाइक सोयाबीन ग्राउंडनट मूंगफली मूंग अरहर की फसलों को लेते हैं तो प्लांट की रूप में प्रेजेंट बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम एजोटोबैक्टर एनाबिना नॉन स्टॉक नाइट्रोसोनास नाइट्रोबैक्टर ये एटमो ये सभी बैक्टीरिया एटमोस्फेयर एटमोस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर उसे उसके कंपाउंड के रूप में सॉइल में फिक्स कर देते हैं यह नाइट्रोजन कंपाउंड प्लांट के द्वारा यूटिलाइज कर लिए जाते हैं जिससे क्रॉप में इससे क्रॉप फील्ड इंक्रीज होने लगती है तथा फार्मर्स को भी इकोनॉमिकली बेनिफिट प्राप्त होता है इस प्रकार क्रॉप रोटेशन क्रॉप रोटेशन द्वारा सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जाता है क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है सॉइल फर्टिलिटी वह प्रोसेस होती है जिसमें सॉइल इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को प्लांट को प्रोवाइड करता है अगर क्रॉप रोटेशन की प्रोसेस की जाए तो सॉइल में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहेंगे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहेंगे मतलब कि दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वैसे भी है ना मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो एंड माइक्रो में मैक्रो मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट में अधिक क्वांटिटी में पाए जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे प्लांट्स जो प्लांट में जैसे कम मात्रा में पाए जाते हैं ठीक है अब कुछ पैथोजेंस भी आ जाते हैं जो क्रॉप रोटेशन कुछ पैथोजेंस इन्वॉल्व होते हैं प्लांट की ग्रोथ को इफेक्टेड करते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्रॉप रोटेशन जब फील्ड में लगातार एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है जिस वजह से क्रॉप में सॉइल बोर्न पैथोजन सॉइल में आसानी से ग्रो कर जाते हैं तथा मल्टीपल प्रोसेस करके अपनी नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटी को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ समय पश्चात क्या होता है कि एग्रीकल्चर फील्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन बहुत अधिक बढ़ने लगता है जिससे फील्ड में क्रॉप जो प्रोडक्ट है लेना डिफिकल्ट हो जाता है जिससे सॉइल में सॉइल की इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे कैसे होने लगती है डिक्रीज होने लगती है सॉइल में प्रेजेंट डिसीज को रोकने के लिए क्रॉप रोटेश क्रॉप प्रोसेस क्रॉप क्रॉप 
डिफरेंट क्रॉप को बोया जाता है जो एक तरह से पैथोजन के इन्फेक्शन को कम करने में सहायक होती है अतः क्रॉप प्रोडक्शन द्वारा हम आसानी से किसी डिसीज को कंट्रोल कर कंट्रोल भी किया जा सकता है पर्टिकुलर किसी भी डिसीज को कंट्रोल करने के लिए किसी भी डिसीज को कंट्रोल करने के लिए मतलब कि अगर मान लो मोनोकॉट प्लांट है एंड डायकॉट प्लांट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोनोकॉट प्लांट पर डिसीज कॉज करेगा वो डायकॉट प्लांट पर डिसीज कॉज नहीं करेगा जैसे कि एग्जाम्पल है मूँगफली का टिक्का रोग मूँगफली का टिक्का रोग जो है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा फंगस के द्वारा होता है और मूँगफली जो है वो डायकॉट प्लांट है वो मोनोकॉट प्लांट पर इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगी अगर एक रो में मोनोकॉट प्लांट बो दिया जाए और दूसरे रो में डायकॉट प्लांट बो दिया जाए तो मोनोकॉट में प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है में प्रेजेंट जो मोनो प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो सेकंड फसल में इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएंगे वो उसी एरिया तक क्या रहेंगे सीमित रहेंगे अगर उसी एरिया तक सीमित रहेंगे तो इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है इसी प्रकार अल्टरनेट क्रम में अगर एक फसल मोनोकॉट की बोई जाए एंड सेकेंड फसल डाइकॉट की हो जाए फिर एक फसल मोनोकॉट की फिर एक फसल डाइकॉट की इस क्रम में अगर अल्टरनेटिव क्रम में अगर फसल को बो दिया जाए तो सॉइल की फर्टिलिटी तो इंक्रीज होगी साथ ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें भी सर्वाइव करने के लिए पर्टिकुलर एरिया नहीं मिलेगा और वो आसानी से सर्वाइव नहीं कर सकेंगे और लास्ट में उनकी क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी मतलब बिना बिना किसी पेस्टिसाइड्स के यूज़ किए बिना हम क्रॉप प्रोटेक्शन की प्रोसेस द्वारा आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सकते हैं तो इस प्रकार ये जो प्रोसेस होती है क्रॉप प्रोटेक्शन वो हर फील्ड में अप्लाई की जाना चाहिए क्योंकि क्रॉप प्रोटेक्शन जो है सॉइल की फर्टिलिटी के साथ साथ जो फार्मर्स होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को भी क्या करते हैं उनके बेनिफिट को भी क्या करते हैं बढ़ाते हैं इसीलिए बहुत आवश्यक है क्रॉप प्रोटेक्शन सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए साथ ही क्रॉप की एल्ड को बढ़ाने के लिए भी डिफरेंट प्रकार की फसलों को बोकर हम क्रॉप की क्रॉप को बढ़ा सकते हैं तथा सॉइल फर्टिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं